Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo. Para o estudo da obra O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Muitos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, começando o programa hoje, eu, Aloísio e. Maria de Fátima Miranda. Ah, hum. Estamos aqui desfalcados, mas dando partida Isso. no nosso trabalho Nós estamos estudando, conversando a respeito da obra O que é o Espiritismo Nós estamos no tópico Identidade dos Espíritos Logicamente estamos falando de mediunidade né? E nós estamos no item 94 Para quem estiver acompanhando pelo livro Item 94 Então nesse... Nesse item 94, Kardec faz a seguinte reflexão. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. Por que ele diz prático? Porque você tem a doutrina e você tem a prática da doutrina. Então, aqui do, do espiritismo prático, uma das grandes dificuldades é a identidade do espírito comunicante sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de espíritos superiores antigos relativamente à nossa época. Então, o espírito ele se comunica com o seu conhecimento. O espírito não sabe tudo e ele tem os seus arquivos, os seus registros. E ele se utiliza desses arquivos, desse registro, para as suas comunicações. Então, muitas vezes, é difícil de nós identificarmos, porque eles apresentam situações, ou raciocínios, reflexões, valores, que não são atualizados para a nossa época. Continua, então, Kardec. Entre os que se manifestam, Muitos não têm nomes para nós, mas então, para ficar, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido, da mesma categoria da sua, de modo que, se um espírito se comunicar com o nome de São Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como outro da mesma ordem, como ainda um enviado seu. A questão da identidade é, nesse caso, inteiramente secundária e seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza do ensino, se é bom ou mal, digno ou indigno da personagem que o assina se esse o subescreveria ou repeliria. Eis a questão. Então, mais uma vez, nós chegamos a, a essa colocação que é muito importante para nós, que numa comunicação é, espírita, é, é, o importante não é nós nos prendermos, nos atermos ao nome que é grafado como sendo a origem daquela comunicação, mas sim ao seu conteúdo. O importante é o conteúdo, são os ensinamentos, se, como diz Kardec aqui, se é bom ou mal, digno ou indigno, e se esse, esta o subscreveria ou repeliria. Pepe, nós não vamos esperar uma comunicação de um espírito mais elevado que ele se comunique usando, por exemplo, palavras chulas. Certo? Porque, com certeza, não é característica desse espírito que ele vivenciou e tudo aquilo que nós alcançamos na nossa jornada evolutiva, nós não perdemos. Miranda. 
É, é interessante porque ele inicia o item 94 falando que justamente da identidade, né? E como nós estamos no mundo material e socialmente temos um, uma identificação né? dentro dessa sociedade, nós terminamos ficando muito ligados à, à carteira de identidade do CPF do que aquele que porta a carteira de identidade do CPF. Nós vamos encontrar dentro da nossa sociedade pessoas cujo nome tem uma certa notoriedade, mas se nós formos parar para acompanhar o cotidiano daquela pessoa, a vida dela não é uma mensagem edificante. E é interessante porque os espíritos, até espíritos nobres, eles, se, eles trazem mensagem e assinam embaixo, mas quando fazem isso é para nos deixar uma oportunidade de análise e estudo, não porque eles queiram dar uma carteirada. Não é? E nós vamos observar <risos> Os espíritos nos recomendam a nos educar observando o conteúdo da mensagem. Dentro da nossa sociedade, se nós encontramos uma pessoa simples, vestindo roupas bem insignificantes, mas com uma conduta ajustada, se nós formos desatentos ou preconceituosos, desvalorizamos a presença e a companhia de alguém que socialmente não tem nenhum status para valorizar de alguma outra pessoa que se apresenta de terno, gravata, muito bem, né? bem posto, e no íntimo não tem valores nobres que possam compartilhar conosco. Então, nós observamos que, se tratando dos desencarnados, é lúcido que nós tenhamos essa, essa atenção. Agora, nós vamos desenvolver essa, essa conduta partindo do cotidiano. Então, quando nós lidamos com o espírito desencarnado, a nossa relação não deve ser diversa daquela que nós temos com, com o encarnado. Sempre que a gente estuda mediunidade, a gente fica refletindo isso. Algo que nos facilita uma relação sóbria com os desencarnados é quando nós desenvolvemos em sociedade, no cotidiano, uma, uma vida também com respeito ao outro, com sobriedade, porque nós ficamos com aquilo já num bom condicionamento. Se eu recebo qualquer pessoa que chega até mim sem observar simplesmente a maneira como está vestido, mas a proposta do outro e o que ele me traz, eu vou me educando, vou me disciplinando. Quando eu vou lidar com os desencarnados, eu não vou ficar deslumbrada por conta de um nome. Eu vou observar o conteúdo, porque eu já estou condicionada, de forma positiva, né, a avaliar o outro pelo que ele me traz, pelo que ele me oferece, não pelo que eu penso, pelo que eu acho, ou o que ele deseja passar. Perfeito. E agora vamos ao item 95, na palavra de... Eduardo. Devidamente forrado. Cheguei, Devidamente forrado. cheguei. Agora já estou abastecido. Muita paz a todos os nossos ouvintes. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. Capítulo 2 do livro que é o Espiritismo. Trata das noções elementares de Espiritismo. O tópico que nós estamos é identidade dos Espíritos. Item 95. Diz Allan Kardec. A identidade é de mais fácil verificação quando se trata de espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos sejam conhecidos, porque é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e muitas vezes de modo incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa, e então é muito natural buscar se reconhecer a identidade, os meios, porém, que geralmente emprega para isso. Quem não conhece o Espiritismo, senão imperfeitamente, são insuficientes e podem induzir a erro. Então, realmente, é, quando o Espírito é contemporâneo, fica relativamente mais fácil de fazer essa análise. Daí a preocupação da primeira obra de Chico Xavier, né, Parnaso e Além Túmulo, ter trazido poetas portugueses e brasileiros que seriam de fácil identificação para análises, estudos, e mesmo assim houve muita contestação. Há quem dizia que não tinha nada a ver com o poeta né, já desencarnado, mas a grande maioria que lia a obra se espantava porque, como um jovem caipira, de uma pequena cidade de, do interior de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, seria capaz de produzir aqueles textos. Alguém teria feito para ele? Se fosse hoje, diria que ele buscou aquilo na internet, mas não tinha internet. 
sequer biblioteca tinha em Pedro Leopoldo. Então, como aquele jovem rapaz, Chico Xavier, poderia produzir uma obra Sim. de tamanha complexidade, trazendo diversos poetas, porque não era um poeta, eram diversos poetas da língua portuguesa, portugueses e brasileiros. Então, Chico Xavier foi reconhecido por muitos, até membros da Academia Brasileira de Letras, como é, realmente um fenômeno, pois não teria como reproduzir. É, com tamanha exatidão, em muitos casos, a linguagem, o estilo literário daqueles poetas. É, é isso que Kardec traz para nós quando ele fala aqui de, em espíritos contemporâneos. Esses espíritos contemporâneos nós temos uma facilidade porque nós conhecemos as suas características. Então nós podemos verificar se aquilo que nos vem está de acordo com as características que ele apresentou quando aqui estava. E... É, é, essa obra que o Eduardo citou, Parnaso de Além Túmulo, teve uma, uma, um valor muito grande, porque, primeiro, foi muito discutido né, pelos nomes que assinavam cada página da, dessa obra. E, segundo, foi colocado em exame, em teste, etc., e houve uma concordância com relação... A, a identidade daqueles espíritos que ali estavam. Então, isso para a doutrina dos espíritos, para a mediunidade, vamos dizer assim, foi uma prova incontestável da manifestação do mais além. Né? Então, é, é, foi uma obra, uma das primeiras, primeiras obras do, do, de, de Chico. Né? Ele tem, tem um livro que foi lançado, né? o primeiro livro, né? Esse primeiro livro, ele consta apenas mensagens é, manuscritas por Chico. Então, o Parnaso não foi a primeira. Foi o primeiro livro certo? que foi publicado, Sim. mas não a primeira obra. É, a primeira obra teria sido Cartas de uma Morta. É. São as, a mas ainda é, é, é manuscrito. É, é verdade. É. É. Primeiro livro sim, foi Parnaso. Sim, sim. E esse Parnaso tem essa característica da possibilidade de identificação dos espíritos comunicantes por serem contemporâneos e serem conhecidos as suas características, o seu estilo, a sua maneira de, de escrever. Então isso é, é muito importante e facilita, neste caso, a identificação dos, dos espíritos comunicantes. É, estudando o Parnaso, nós vamos ver a programação da espiritualidade em relação à mediunidade do Chico Xavier, já nos apresentando quem estava ali, a nível de disponibilidade aos espíritos bons, não é? Porque não foi uma, uma obra qualquer, foi uma obra onde uma diversidade de estilos literários foram objetivamente colocados ali. E se a doutrina espírita tem a universalidade dos ensinos, porque são vários espíritos em vários lugares, através de vários médios, é? Em se tratando da mediunidade do Chico Xavier, Parnaso de Alentúmulo é uma universalidade de espíritos através de um único médio. É interessante, porque são vários espíritos de estilos diferentes através de um único médio. Não, é? não deixa de ser um tipo de universalidade na mediunidade dele, porque não está caracterizado com um espírito só, um espírito por um médio. E nós vamos observar, interessante... Com essa, com essa situação do, do, da personalidade mais recente em nossa sociedade, nós podemos observar, mas mesmo assim requer de cada um de nós critério de avaliação. Por quê? Um espírito que, quando encarnado, tinha uma conduta nobre, em momento nenhum ele vai trazer uma mensagem mediúnica de uma forma é, irresponsável, leviana, promíscua. Não é? Mas o espírito que quando esteve encarnado não apresentou tanto empenho em relação ao Evangelho, não estava comprometido com a fé, com a cristandade, nós vamos observar que ele desencarnado, ele pode passar por um momento de despertamento na espiritualidade e assumir posturas e envolvimento de trazer uma mensagem diferente daquele que ele viveu, mas de uma forma ascendente, positiva. Eu estou falando isso por quê? Por conta do Humberto Campos. 
não é? Humberto de Campos, escritor, tem uma jornada, sabe, que é digna de alguém estudar a vida dele. Desde a infância, muitas lutas, muitas dores, é, passando fome mesmo, necessidades. Depois estudou, é, conseguiu se formar, um excelente jornalista, cronista mais encarnado, era uma pessoa de uma era um, era um ser de uma personalidade muito polêmica na sociedade, né? Depois, ele tem o problema da enfermidade dele. E aquela enfermidade faz um trabalho interior nele que quem estava do lado não tinha noção da depuração íntima que aquele espírito estava elaborando nos últimos anos da sua vida através da enfermidade. Ele desencarna, muito amado, muito bem quisto. Os biógrafos dizem que a, a Avenida Rio Branco fechou. As lojas fecharam, porque ele era muito querido. E desencarna, e período muito curto depois, volta esse espírito com uma obra tipo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com valores éticos, morais. É verdade que as características do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, estão pautadas na história. Mas mesmo assim, tem uma ética ali dentro, não é? E tem uma mensagem que envolve a fé libertadora. Aí nós vamos observar, esse espírito, é, o laboratório que foi para ele, os últimos anos na enfermidade. Quem o conheceu nos momentos de polêmica em sociedade, não diria que ele já desencarnaria com essa, essa transformação silenciosa. Mas ela aconteceu em algum nível. Do contrário, não seria ele que voltaria meses depois na psicografia do Chico, trazendo uma obra como é Brasil, Coração do Mundo, Pátio do Evangelho. Então, ele mesmo diz que quem procurar Humberto de Campos, o escritor do mundo, não vai encontrar. É interessante porque o, o próprio Humberto fala isso no, no, no prefácio da obra. Quem procurar é, o escritor do mundo não vai encontrar, porque ele não traz mais aquelas características evidentes de um, de um ser polêmico na sociedade, mas alguém que está tratando dos valores do espírito. Eu estou fazendo essa observação por conta disso. Quem estava procurando a personalidade de Humberto de Campos encarnado, não encontrou, porque ele já, já havia se transformado em algum nível qualquer que dava condições de ser ele o um mensageiro de uma mensagem tão edificante quanto é a mensagem cristã. A gente tem aqui, ó, Aloysio, é, o próprio Monteiro Lobato, à época, né? o escritor Monteiro Lobato disse, se Chico Xavier, é, todo mundo conhece Monteiro Lobato e a sua importância, né? se, diz, disse ele à época, se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, Vai ganhar o prêmio Nobel. então ele merece ocupar <risos> quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Então, palavras de Monteiro Lobato analisando a obra. Né? Não era qualquer um que estava analisando, era Monteiro Lobato. O escritor Mário Donato disse em entrevista, à época, ao jornal o Estado de São Paulo, dei meu trabalho de examinar grande número de mensagens psicografadas por Chico Xavier e vários outros médiuns. E, francamente, como não posso admitir que um homem, por mais ilustrado que seja, consiga pastichar, né, imitar, de forma tão magnífica, autores como Humberto de Campos, Antero de Quental, Augusto dos Anjos, Guerra Junqueiro e, se não me engano, Vitor Hugo e Napoleão Bonaparte, opto pela explicação sobrenatural que não satisfaz a minha consciência, é verdade, mas apazigua a minha humaníssima vaidade de literato. Pode lá um homem avultar tantos palmos por suas próprias forças sobre as cabeças dos demais? Pode lá plagiar velozmente como faz Chico, Humberto, Antero e outros do mesmo naipe? A quem não se pasticha senão depois de larga experiência literária e trabalhos de noite de insônia? Não, absolutamente. É milagre. Coisas assim não podem ser senão milagre, puro milagre. Há qualquer intervenção sobre-humana no fato. Não porque o diz Chico Xavier mas porque assim o exige a nossa arrogância. Então você vê a crítica de um homem que nem aceitava aquilo. Mas ele falou, não posso permitir achar que esse homem é capaz de fazer isso. A minha arrogância não me permite. É Tem que é. ser algo sobrenatural. Então, então, e teve é muitas isso. outras críticas nesse sentido. É isso que Kardec chama atenção aqui nesse tópico, identidade dos espíritos, dizendo que é mais fácil ou menos difícil você identificar o autor de alguma mensagem, de algum livro, etc., 
se ele for contemporâneo, porque ele vai apresentar o seu estilo de quando estava aqui. Mas isso também não é, o, muitas vezes, o suficiente. Certo? Muitas vezes ainda há dúvidas a respeito disso e essa é uma dificuldade. É, a identidade do espírito comunicante ainda é uma dificuldade do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la. Mas, de qualquer maneira, é, o contrário, a gente tem sempre a possibilidade de rejeitar é, uma comunicação por é, contrariar de maneira muito clara certo, a personalidade daquele que se identifica como autor daquela, daquela página. No item 96, que é o que se segue, Kardec coloca O Espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias patenteadas nas comunicações nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Ele se revela, ela se revela ainda nos detalhes íntimos que entra espontaneamente, em que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama. São as melhores provas. É muito raro, porém, que ele satisfaça as perguntas diretas que lhe são feitas a esse respeito sobretudo se elas partirem de pessoas que lhes são indiferentes com o intuito de curiosidade ou prova. O Espírito demonstra sua identidade como quer e pode, segundo o gênero de faculdades do seu intérprete, e às vezes essas provas são superabundantes. O erro está em querer que ele as dê como deseja o evocador. É então que ele recusa sujeitar-se as exigências. Então, essa é uma, esse tópico que nós estamos vendo aqui, nós podemos ampliar consultando o Livro dos Médiuns, no capítulo 24, da Identidade dos Espíritos, e a Revista Espírita, de 1862, página 82, que também trata dessa identidade dos Espíritos. Então, os espíritos comunicantes, eles sempre revelam alguma pista que possam, possa ser utilizado para a sua identificação, para o estabelecimento de sua identidade. Mas não quer dizer que será efetivamente e que poderá ser é, afirmado com toda a segurança que seja aquele espírito comunicante. É isso aí, dito isto, o nosso horário já está findando, agradecendo aí aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que nos acompanharem mais um estudo de o um livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Muita paz a todos. Muita paz. Até o próximo encontro, se Deus quiser e Ele há de querer. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bil Fabiano e Renato Souza para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou eu aqui, Bil Fabiano, e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, no ano de 1859. Estamos ainda em janeiro. Meu parceiro, Bem-vindo, estamos juntos mais uma vez, sempre? Juntos, juntos, vamos estudar mais uma vez. Olá a todos, um abraço, vamos nós, vamos nós. Vamos lá, e vamos agora 
avançar aqui, né? A gente acabou a, no programa passado o Louquinho de Baione ou o Fantasma de Baione e agora nós vamos entrar em conversas familiares de além túmulo que nós teremos aí nada mais nada menos que Chaudruk, Duclos e Diógenes. A gente brinca aqui porque são os nomes que aparecem pra gente, né? Facilitando a nossa pronúncia aqui, são nomes bem, enfim, que faz com que a nossa língua se destrave, né, Renato? Sim. Chaudruk, Duclos é. e Diógenes. Até que não é tão ruim assim, né? Pra aí falar, você né? leu melhor do que eu na outra vez. Ao Bergs Aberne? É isso aí, você leu melhor. Eu precisei parar, repetir a palavra duas vezes. Você não, você foi direto aí, ó. Deve ser alguma reminiscência de alguma vida pois passada. É, lá, pois hein? é, acho que você passou por lá, hein? Passei por lá. <risos> com, com toda certeza passamos, né, Renato? Isso. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, sem mais delongas. Vamos falar sobre Duclos. Número 1, um, evocação. Resposta, foi evocado, né? Estou aqui, responde ele. Médium vidente, o senhor Adrian, ou Adrian, que jamais ouvira em vida, fez-lhe o seguinte retrato, considerado muito exato pelas pessoas presentes que o haviam conhecido. Bom, é o seguinte, rosto comprido, faces escavadas, fronte arqueada e enrugada. Nariz um pouco grande, levemente curvado Olhos cinzentos e um pouco a flor das órbitas Boca pequena e zombeteira Tez ou pele um pouco pálida Cabelos grisalhos e longa barba Estatura acima da média Paletó de tecido azul Todo poído e esburacado Calças pretas, surradas e em farrapos Colete claro Lenço de cor imprecisa Amarrado à guisa de gravata Será a impressão, a vidência que o médio Estava tendo ali em relação Ao, ao senhor Duclos Que estava se apresentando ali à mesa Para a conversação Sim, então né? ele fez ali um relato né, Do que ele estava vendo, né? Do que ele Exatamente. estava presenciando, legal, importante uhum. Vamos dar sequência? Vamos lá hum. Bom, o... Pergunta 2 Lembrai-vos da vossa última existência terrestre? O Espírito responde, perfeitamente. A terceira, que motivo fez levar o gênero de vida que adotastes? Aí responde o Espírito. Bom, estava fatigado da vida e tinha pena dos homens e dos motivos de suas ações. Pergunta número quatro. Dizem que era por vingança e para humilhar um parente rico. É verdade? Responde o Espírito. Não apenas por isso. Ao humilhar esse homem, eu humilhava muitos outros. A gente já tem algum ponto de atenção aí, né, Renato? A gente entra na, na questão obsessiva, né, da, da, da vingança, né? Sim, sim. Que aquilo que você faz para alguém é, pode atingir outros e sempre atinge outros porque tem outros espíritos envolvidos com aquela outra pessoa ao qual você pretende atingir. Exatamente. Então, Direto ou indiretamente. Isso, né? isso, isso. E olha só como é que você vai aumentando a questão. Da ação e reação. Sim, sim. Do efeito e da causa. Não é? É, me veio a palavra karma e evolução, mas no Espiritismo deixemos claro que ele trata como causa e efeito. E a gente é fez até um programa sobre isso, né? Sim, né? sim, sim. Né? É, a questão da ação e reação que o André Luiz deixa muito claro. Inclusive tem um livro intitulado sim, Ação sim, e Reação, sim. psicografado pelo Chico Xavier. Não é? Histórias ali, não é? Muito é, interessantes, tá? É, e em outras obras também, né? Entre a Terra e o Céu, sim, céu sim. Terra, enfim, né? tem tantas e tantas A coleção situações. de André Luiz no mundo, a vida no mundo espiritual isso, é sensacional. Isso, né? é. As 13 horas. Então, é, é, quando você tem, carrega esse sentimento de é, vingança, porque a gente não quer a justiça, a gente quer se vingar, já falamos isso aqui em outras ocasiões, não é? Por quê? Por causa ainda da nossa imperfeição, ainda da nossa dificuldade. Em, em, em avançarmos um pouco mais na questão do instinto né, que trouxemos que Lázaro deixa muito claro lá nas instruções dos espíritos do capítulo 11 do evangelho segundo o espiritismo onde ele diz que nós estamos ainda muito próximos da origem que a origem é o, é o, é o instinto o ponto de partida, o ponto de partida. E, e, e conforme vamos amadurecendo não é? e vamos né, melhorando esses sentimentos eles vão tomando uma forma melhor né? e a gente vai passando a agir um pouco me melhor nessa questão mas por enquanto é instinto então a gente não quer justiça, a gente quer vingança 
e qual, que tudo aquilo, e tal como o, o bem que eu deveria querer para o outro, ele vai também é, envolver outras pessoas, outros espíritos, outras situações, a vingança da mesma forma. A minha vingança não é tão somente contra o Bill, é contra todos que estão com ele. Não é porque se eu atingir o Bill, estarei atingindo mais uma gama Exatamente. de espíritos encarnados e desencarnados. E a gente precisa ter muito isso em mente, muito cuidado, né, Bill? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E como são espíritos ainda de desforço, de esforço, né? de esforço, de desforra, de vingança, eles querem atingir a todos que fazem parte daquele núcleo ali. E às vezes, ao contrário, às vezes eles só atinge o seu núcleo, mas não atinge você diretamente, né? Porque às vezes é, a pessoa está fortalecida né? espiritualmente, moralmente, e ele não consegue adentrar em você, mas consegue facilmente adentrar em outros, com seus filhos, por exemplo, com crianças, sobretudo, né, que tenha a, a, a blindagem menor, né, pode-se dizer assim, ou pessoas, até adultos mesmo, mas que não têm aquela compreensão, né, Renato? Então, eles vão atuar naquele elo mais fraco da corrente, mais fraco, lógico, com todo, todas as aspas possíveis, porque todos nós somos filhos de Deus, temos força absurda dentro de nós, embora nós não saibamos ainda encontrá-la, mas eles encontram aquilo que eles tem mais facilidade para nos atingir indiretamente. E nos atingir indire... indiretamente, né, Renata, acaba nos fragilizando também emocionalmente, porque a gente vê o nosso ente sofrendo, então a gente acaba baixando a guarda e é onde eles conseguem penetrar em nós, né? É, é a questão do, do que você está alimentando dentro de você. Eu lembro que levamos é, um sábado desses lá para o microfone do Bezerra, a questão dos seis animais que precisamos... Muito bem, né? muito legal aquele texto. Domar em nós. Não é? Até o Carlos Alberto me pediu. É, Ele ficou legal. com o papel que eu tinha levado. Se né? os ouvintes quiserem depois, é... comuniquem-se com, com a Cheilinha, que Isso, o Renato, a gente de uma forma, tenta disponibilizar. Né, tenta trazer aqui, é, com certeza. E os seis animais que precisamos dominar em nós. O que, que a gente está alimentando em nós? Vamos alimentar o quê? Vamos buscar a essência de Deus que existe dentro de nós. E o Orlando colocou muito bem, logo na passagem dele, logo depois no microfone, né? É, ou os animais que ainda nos impedem de dar o próximo passo. A águia é? somos muito, né? A gente enxerga hum, muito. Enxerga ainda, muito, né? a gente olha outros, muito né? os outros, não olhamos para nós, não é? Enfim, não vou arriscar falar de todos é. os animais aqui, porque é bom ter o texto, faltar é bom, memória, prometo né? até trazer numa outra oportunidade, porque não vai faltar oportunidade a gente sim, falar disso. Sim, tudo inserido aí. Não é? Não vai faltar oportunidade a gente falar disso. Mas é, nossas garras, né? Que são nossas mãos, tá? Enfim, nossas, nossos coelhos que são nossos pés que insistem em andar por caminhos que não deveriam andar. Em novembro a gente traz isso, né, Renato? Sim, sim, com certeza. Em novembro a gente traz. É, nossa, né, nossos pensamentos que precisamos adestrá-los, que precisamos é, é, direcioná-los sempre para o bem, direcioná-los sempre para a coisa boa. Então é isso, é buscar a luz sempre, né? E irmos no, nos iluminando uh, e quanto mais pudermos fazer melhor. Com toda certeza. Então continua aqui o senhor Adrian na pergunta número 5. Bom, se era uma vingança, ela vos custava caro, porquanto durante longos anos ficastes privado de todos os prazeres sociais a fim de satisfazê-la. Isso não vos era muito pesado? Vou repetir a pergunta. Se era uma vingança, ela vos custava caro, a vingança, né? Uhum. Porquanto durante longos anos ficastes privado de todos os prazeres sociais a fim de satisfazê-la. Isso não vos era muito pesado? Ou seja, ele largou a vida dele para se dedicar à vingança. Né? A pessoa, o obsediado no caso, está avançando. Já reencarnou, está dando sequência à vida, né, Renato? E o espírito ali, os, os chamados obsessores, mas que, no entanto, são espíritos amigos que se, enfim, se apartaram momentaneamente da nossa amizade, né, por algo que nós fizemos no passado, mas ele não entendeu dessa forma. Ele quer perseguir, através do sentimento de desforro dele, de esforço e de vingança, com continua né, nesse ciclo vicioso né, de, 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 de obsessão e perde tempo. Para nos seguir, né, nos obsediando, ah, ele perde tempo. Sim, aquilo, ele esquece de viver. É, é, aquilo que a gente é, achava que era amor, não era. Não era. Porque no melhor, menor deslize né, 
do, da, do meu amigo, daquele que eu considerava amigo, ou daquele por quem eu tinha realmente um apreço de relacionamento afetivo, não é? é no menor deslize eu quero vingança, então não era amor. Exatamente. Não é? Olha o quanto nós precisamos aprender a amar. É. Porque, e é nisso que consiste toda a, a questão da reencarnação, da volta do espírito, a ter de novo com outros espíritos. Porque você pode estar num núcleo, né? Você, por exemplo, eu, eu estou no meu núcleo lá familiar. Mas cada espírito, mesmo pertencendo àquele núcleo, tem um, um, um patamar diferente, tem um nível diferente, tem um, um caminho diferente. Por quê? Porque eu posso ter relações é, e situações para resolver com outros espíritos que talvez a, a sua, sua mãe, seu irmão, sua esposa, sua companheira, não tenha. Exatamente. Então eu posso ter coisas para resolver com o Pablo, por exemplo, não é? que o Bill não tem. Exatamente. Estamos todos aqui no mesmo núcleo. Estamos hoje no mesmo núcleo, mas não necessariamente todos os três... Os mesmos débitos uns com os outros. Isso, não é, Bill? Não é exatamente, por aí, né? Exatamente, exatamente. Então, mas precisamos rever a questão, rever a questão do, do, é, do amor. Com certeza. Porque enquanto a gente quer se vingar, e quantos e quantos são os espíritos que se manifestam nas reuniões de desobsessão e que dizem assim eu te amava, eu te amava, mas você me feriu é, é não é bom, mas né? você me feriu e não quer que você dê um passo à frente e faz de tudo que pode para atrapalhar, então não era amor, preciso hum. eu aprender a não ferir não é, porque eu ainda firo mas o, o, o ferido também precisa a, a amadurecer no sentido de entender que eu sou um espírito individual, que eu também posso errar, que Exatamente. eu também posso, não é? Coisa. E desse jeito não vai estar me consertando, não vai estar me ajudando é, na, na prática, vai estar me fazendo lembrar de que eu posso, eu preciso me melhorar. Sim, Com mas certeza. não vai estar ajudando a ele próprio, que Exatamente. precisa se desvincular disso, não é? Que, que tanto mal faz. É, exatamente. É, 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 é a não compreensão da real, do real entendimento do que é amar realmente, né? O que nós não temos. Todos nós que estamos aqui nesse, nesse solo chamado planeta Terra, não temos compreensão do que é verdadeiramente amar, né? Estamos aqui, pessoal, no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Eu, meu parceiro Renato Souza e Pablo, na técnica ali, dando toda o auxílio necessário para que a gente dê sequência sempre. É sempre aqui uma equipe, né, Pablo? Renato, que um sem o outro, ninguém não é dá. nada. Não né? é. Todos nós dependemos muito uns dos outros. Com certeza. Guarda esse amendoim para mim. <risos> então é isso, vamos à vamos resposta. Lá. Hum. Né? lá na pergunta número 5, né? se era vingança, custava pesado para ele, custava caro, ele responde, bom, eu desfrutava de outra maneira. Hum. Né? E, quer dizer, ele não tem aquela compreensão do que estava fazendo com, primeiro consigo, né? É. Está estacionado. Hum. Então ele achava, dentro daquele, daquele mundo dele ali, ele, ele, se, ele se desfrutava de outra maneira. E a maneira era perseguindo a pessoa, né? Enfim. Vamos lá. Hum. Bom, a número 6. Havia ao lado disso um pensamento filosófico que fez com que o comparassem a Diógenes? Bom, responde ele, havia alguma relação com a parte menos sadia da filosofia desse homem. Hum. E o que pensais de Diógenes? Bom, pouca coisa, um pouco daquilo que penso de mim. Sobre nós, Diógenes tinha a vantagem de ter feito, alguns milhares de anos mais cedo, aquilo que agora faço e em meio a homens menos civilizados do que aqueles em cujo meio eu vivia. Olha aí, é, é. Olha aí a sintonia. A sintonia, não é? Ah, mas por que? A culpa não é do corpo físico, a culpa não é, não é, não é do outro. Não é? é eu, eu é que ainda faço, eu é que ainda tenho simbiose com isso, porque pratico os mesmos atos, os mesmos delitos. Quando a gente pega, por exemplo, 
o livro é, Desobsessão do André Luiz tem um livro do André Luiz que se chama Desobsessão, ele vem, ele vem falando das reuniões de desobsessão, não é? E tantas e tantas obras aí que a gente tem, né? o Bill vai lembrar de mais alguma, com certeza, inclusive já deve estar procurando aqui alguma, não é? Para falar é, sobre essa questão. Quando a gente trata do assunto obsessão, quando a gente trata do assunto influência, que o Kardec, né, de novo, mais uma vez, na pergunta clássica 459 do Livro dos Espíritos, da influência, é? do mundo espiritual no mundo corporal, tá? quando ele trata disso, é isso, é simbiose. E eu preciso, através da doutrinação dos meus pensamentos, procurar né, ter pensamentos sadios e atos sadios também. Não é? Porque se eu não tiver um pensamento sadio e um ato né, sadio, que espíritos estarei trazendo para a minha convivência? se não aqueles aos quais se comprazem ainda e se alimentam ainda daquilo que eu ainda faço. Exatamente. Não é, Bill? Exatamente. A gente vai falar de Diógenes aqui, vale a gente frisar que é Diógenes de Sinop, que viveu na, na Grécia Antiga entre o mas não se sabe ao certo, né? entre 404 ou 412, lá em, em Corinto. Né? Uhum. Diógenes foi, foi exilado na sua cidade natal e se mudou para Atenas, onde teria se tornado um discípulo de Aristétenes, antigo pupilo, pupilo de Sócrates. Ele tornou-se um mendigo né? e ele fazia sempre muitas brincadeiras sem graça, muitas piadas, enfim. Tornou-se uma pessoa, uma, uma, uma persona não grata naquele meio ali, só para que a gente possa entender melhor bacana, quem foi Diógenes. É né? bacana você trazer aí quem foi Diógenes, muito bom. Não é? E a correlação que, ele, que o Espírito traz aqui, mesmo lá num passado longínquo, bem remoto, bem remoto não é? É, a ligação que tem. E isso pode perdurar muito tempo, né, Bíblia? Ui, meu Deus, e perdurou muito, Nossa, né? A gente viu aí, é, né? Com certeza. Pelo tempo. Enfim, continua aqui, né? Uhum. Quem pensar de Diógenes já colocou agora a pergunta número 8. Entre vós e Diógenes há, entretanto, uma diferença. Neste, a conduta era consequência de seu sistema filosófico, que Diógenes era um filósofo, uhum. enquanto a vossa teve a origem numa vingança. Aí continua, o Espírito responde. Bom, em mim, a vingança conduzia a uma filosofia. Ou seja, ele... ele, a, vi, ele a, leu, filosofia a, a filosofia dele, dele era a própria, era a vingança era em vingança. si. Ele é. tornou aquilo ali uma filosofia de vida para ele, se vingar. É, é um Olha objetivo. Que coisa, né? Renato? É um objetivo. E tem sim. Sim. sim e sim. tem sim espíritos que, nossa, vai demorar muito, não é? Enquanto não se vingarem... Não, sim, não. Porque é. a justiça que... Eles acham que a justiça que eles fazem é deles. A justiça é a minha, eu preciso fazer. Exatamente. Né? Eu preciso fazer. Agora, nessa Nossa. obra, é, no mundo, no, no, nesse no último no livro agora... Do no Divaldo, rumo, no é, Mundo no, de Regeneração? No Rumo do Mundo no, de Regeneração, é, tá. de Manuel Filomeno de Miranda, que é a última obra. Hum. Tem uma... Estou quase no final já da obra, estudando essa obra. E tem um espírito lá, de uma, de uma cidade trevosa, que ele realmente, ele, eles eram... É, sacerdotes, mas eles conduziram a, a, o, o, o ensinamento do Cristo de forma totalmente distorcida, né? totalmente distorcida, de uma questão bélica, levada para uma questão bélica de, 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 de como Joana de Ângeles diz, né? Cisânia, né? de vingança, e passaram a odiar o Cristo por conta disso, porque eles não encontraram no Cristo aquilo que eles acreditavam, né? eles deturparam as palavras do Cristo e hoje eles perseguem os cristãos de uma forma tão ferrenha que querem acabar com os cristãos que, que, com os falsos né? moralistas que eles dizem que seguem, aquele, que seguem o, o falso moralista que seria o Cristo né? então é um entendimento totalmente distorcido né? desses espíritos em relação àquilo que a gente acabou de falar agora, do real entendimento do que é a palavra amor, né Renato né? Que não é o amor como o próprio Paulo Paulo de Tarso diz, né? Ele não é egoísta, ele não, 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 enfim, não quer o mal. Não, não, não. Diz, é? O amor permite sempre, né? O amor, é, a gente, nossa, falta-nos ainda, né? Muito para compreender sim, é, sim, as sim. questões do amor. A gente fala, eu amo. Será que ama mesmo, no real sentido da palavra? Será que ama mesmo, né? Ama como Jesus ensinou? Ama conforme está em todo o Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Ama conforme está todo o ensinamento dele, da parte moral que o Evangelho nos traz. Não é? Ama 
como não julgar, ama como auxiliar, ama como compreender, ama como não desejar o mal, aquele que te fere, não é? Tá lá, vai, amai os vossos inimigos, amai o próximo como a si mesmo, no capítulo 11, e demais, amai o vosso inimigo. É, e não querendo o mal, que, o mal que você não quer não desejar para o próximo. Isso, enfim. isso, né? Com é, certeza. É um caminho muito longo ainda, no, no, nos cabe percrustar, caminhar, até nós entendermos efetivamente o que é amar. É. Né? Uhum. É, dando sequência aqui na pergunta número 9. Sofreste por vós ver assim isolado e ser objeto de desprezo e de repugnância, considerando-se de que vossa educação vos afastava da sociedade dos mendigos e vagabundos e eres repelido pelas pessoas educadas, sofrias por isso? Uhum. Ele responde, eu sabia que não temos amigos na terra, eu o havia provado, infelizmente... É, às vezes a pessoa se coloca numa situação também de, 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 de vitimismo, né? Enfim, e, e, os adolescentes, eu posso falar isso que eu tenho uma adolescente em casa de 15 anos, né? Então é sempre, ah, ninguém me quer, não tenho. Eu tinha mil seguidores, agora tem 700, aí Pablo. E como é que, pô, e seguidores de quê? Vai seguir, tem, tem que seguir, a, seguir o Cristo, né? E não ter seguidores. As pessoas às vezes param pra mim e falam, ô oh, Bil, eu sou seu seguidor. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Vai cair no ao brinco, vai cair num buraco junto comigo. Não pode, Vai né? cair no buraco é. junto comigo. Então, é, tem que parar né, 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 dessas questões, né, Renato? É, essa questão de, de, de é, infantil, né, adolescente, né, de querer impor as questões ou, ou se vitimizar, achar que ninguém gosta de você, achar que você não presta. Minha filha tem muito disso. A, a síndrome do a vida ao azar. Né? A gente tem que parar com isso, né? Que nós temos o nosso. Todos nós temos os nossos valores, as, notas, as nossas metas a serem alcançadas os nossos caminhos próprios, a nossa vida própria, né, Renato? E, e, e por aí vai, né, meu parceiro? Acabou, Bill. Eu, agora aquela pergunta, aquela pergunta clássica. Tá acabando, Pablo? E o Pablo acabou. responde, já acabou. Já acabou. <risos> já acabou. Pessoal, obrigado aí, Pablo, muito obrigado. Renato Souza, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos. Renato, meu parceiro. Agradeçamos a Jesus a oportunidade abençoada de estudo sempre, né? Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.